প্রিয় দর্শক ও ছাত্রছাত্রীগণ আশা করি সকলেই ভালো আছেন এই ভিডিওতে আমি মূলত বাংলায় অনার্স এবং বাংলায় এমএ করছেন যেসব ছাত্রছাত্রীরা তাদের কথা ভেবে এবং তাদের উপকারে লাগবে ভেবে একটি ভিন্ন ধর্মী আলোচনা করতে চলেছি আজকের আলোচনা বিষয় মধ্যযুগে রচিত মঙ্গল কাব্যগুলিতে কোন কোন সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে এবং মঙ্গল কাব্যগুলিতে সে সময়ের সমাজ জীবনের কোন চিত্র বর্ণিত হয়েছে বাংলায় অনার্সের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যের কোনো বিষয় নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে হয় এই ভিডিও আলোচনাটি শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনলে মঙ্গল কাব্য সম্পর্কিত যে কোনো রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই সহজ সাধ্য হবে এছাড়া যেসব মানুষরা সাহিত্যের আলোচনা ভালোবাসেন এই ভিডিওটি তাদেরও ভালো লাগবে চলুন তাহলে শুরু করি আজকের আলোচনা মঙ্গল কাব্যের লক্ষণ সমূহ ও সমাজ জীবনের বর্ণনা আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্ম বিষয়ক আখ্যান কাব্য প্রচলিত ছিল তা মঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত বাংলার পল্লী জনসভায় এর উদ্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত রাজসভায় এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল মঙ্গল কাব্য বাংলার একটি বিশেষ যুগের সাহিত্য সাধনা হলেও এর সৃষ্টি প্রেরণা কোনো একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিশ্বাস থেকে আসেনি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বাংলাদেশের লৌকিক এবং বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছিল মঙ্গল কাব্যগুলি সেই পরিচয় বহন করছে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচরণ তাদের সংস্কার এবং ধর্ম বিশ্বাসের বিস্তৃত ভিত্তির উপর এর প্রতিষ্ঠা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণগুলি যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলিও সেই উদ্দেশ্যে রচিত হতে আরম্ভ করেছিল পাল রাজাদের সময় থেকেই বঙ্গদেশে প্রচলিত মহাজান সংঘের সঙ্গে কতগুলি লৌকিক ধর্ম সংস্কারের মিশ্রণ আরম্ভ হয় তারই ফলে বাংলা বিভিন্ন অঞ্চলে কতগুলি মিশ্র লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছিল রারভূমি সংলগ্ন সেন রাজাদের সময় থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এ দেশের সামাজিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার শুরু করেছিল এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বিভিন্ন আদর্শের দিক থেকে আবার নতুন সংস্কৃতি লাভ করতে থাকে সেন রাজাদের সময় থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসার লাভ করলেও এতকাল ধরে যে লৌকিক ধর্ম সংস্কৃতি বাঙালির মজ্জায় স্থান লাভ করেছিল তা একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি বরং বাঙালি নতুনকে গ্রহণ করেছিল পুরাতনের সঙ্গে মিশ্রণ করে মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে এই নূতন ও পুরাতনের সুন্দর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে যে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সাথে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার কিভাবে এক দেহে লীন হয়ে আছে মঙ্গল কাব্যগুলি সেই পরিচয় বহন করছে প্রাচীন ভারতীয় রাগরাগিনীর মধ্যে মঙ্গল রাগ ছিল অন্যতম বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলী এটিও মঙ্গল রাগে গাওয়া হতো প্রাচীন ও মধ্যযুগে পদ সাহিত্য মাত্রই গানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল মঙ্গল কাব্যগুলিও তার ব্যতিক্রম ছিল না দেব মহিমা প্রচারক গীত মাত্রই এই মঙ্গল রাগে গাওয়া হতো সেই অর্থে জয়দেব তার গীত গোবিন্দ কাব্যে মঙ্গল শব্দটি এদেশে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন আবার বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যে সকল গান গাওয়া হতো তাও মঙ্গল নামে পরিচিত ছিল যেমন নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে পরম আনন্দে লোক আপনা পাশরে এটি কীর্তিবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একটি অংশ বিশেষ হিন্দি ভাষায় বিবাহ অর্থে মঙ্গল কথাটি ব্যবহার আছে মঙ্গল শব্দটি অনার্য ভাষা থেকে এসেছে দ্রাবিড় ভাষায় মিলন বা বিবাহ অর্থে শব্দটি ব্যবহার আছে আর একটি মত হলো যে কোনো অপ্রিয় বিষয় বা নামকে বিপরীত অর্থবোধক শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয় একে সুভাষণ রীতি বলে মঙ্গল কাব্যে দেবদেবী মাত্রই নিষ্ঠুর অমঙ্গলকারী এই অমঙ্গলকারী শক্তিকে প্রশমিত করার জন্য তাদের মাহাত্মসূচক গীতকে মঙ্গল গান বলে উল্লেখ করা হয় কালক্রমে সকল শ্রেণীর দেবতার মাহাত্ম কীর্তনই মঙ্গল নামে পরিচিতি লাভ করেছিল মঙ্গল গানের একটি সুদীর্ঘ গীতিকাহিনী কতগুলি পালায় বিভক্ত হয়ে রচিত হয়েছিল বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যের পালা বিভাগ স্বতন্ত্র যেমন চণ্ডীমঙ্গল আর দিনে গাওয়া হতো প্রত্যেক দিনের জন্য দিবাপালা ও রাত্রিপালার কাহিনী বিভক্ত হয়েছে তাতে ষোলোটি পালায় কাহিনীকে ভাগ করা হতো এই আট দিনের ষোলো পালার বিভাগই মঙ্গল কাব্যের সাধারণ বিভাগ পুরাণ পাঠ এবং শ্রবণ করলে যে কি পূর্ণ লাভ হয় তা প্রত্যেক পুরাণের কাহিনীর শেষে বলা আছে একে পুরাণের ফলশ্রুতি বলে মঙ্গল কাব্যেও সেরকম ফলশ্রুতি বর্ণিত হতো 
মঙ্গল গানে ফলশ্রুতির মধ্যে ঐহিক কামনা বাসনা সমৃদ্ধির আশ্বাস দেওয়া হতো মঙ্গল কাব্যের কবিগণ তাদের কাব্য রচনাকাল হেঁয়ালির মতো উল্লেখ করেছেন এই রীতিটি মঙ্গল কাব্যে প্রথম জন্ম লাভ করেছিল যেমন কবি বিজয়গুপ্ত তার মঙ্গল কাব্যে রচনাকাল সম্পর্কে লিখেছেন ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শখ সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক ঋতু হলো ছয় শশী মানে চাঁদ হলো একটি বেদ চার এবং শশী এক অঙ্কস্য বামাগতি এই নিয়ম মেনে ছয় এক চার এক এই শকাব্দ হল চোদ্দশো ষোলো খ্রিস্টাব্দ মঙ্গল কাব্যে প্রত্যেক কবি তার আত্মপরিচয়মূলক পদ রচনা করেছেন আবার রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলে অনেক কবি আত্মপরিচয় অপেক্ষা রাজবংশ পরিচয়কে বেশি করে প্রকাশ করেছেন এই আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়ে অনেক সময় অনেক ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এছাড়াও এই আত্মবিবরণী থেকে অনেক সামাজিক তথ্য পাওয়া গেছে তাই এগুলির বিশেষ মূল্য স্বীকার করতেই হবে দৈবাদেশ ছাড়া কোনো মঙ্গল কাব্য রচিত হয় না প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যে এটাই বক্তব্য এই দৈবাদেশ কখন কিভাবে কে লাভ করেছিল প্রায় প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যে তার উল্লেখ আছে সেই কাহিনীগুলি যেমন অলৌকিক তেমনি চিত্তাকর্ষক দেববন্দনা দিয়ে মঙ্গল কাব্যের সূচনা হয় কেউ গণেশাদি পঞ্চদেবতা বন্দনা দিয়ে কেউ সূর্য দেবতা বন্দনা দিয়ে কাব্য আরম্ভ করেছেন বাংলার লৌকিক দেবতাদের অবলম্বন করে যে সকল কাব্যের মধ্যে বাংলার সমাজ জীবন আশ্রিত নরনারী চরিত্রে জয়গান করা হয়েছে সেগুলিকে বাংলার মঙ্গল কাব্য বলা হয়ে থাকে বৈষ্ণব সাহিত্যেও চৈতন্যমঙ্গল গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি নামে অনেক গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলি মঙ্গল কাব্য নয় মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গল নামে এক শ্রেণীর কাব্যের নানা দেবদেবীর পরিচয় পাওয়া যায় এদের তিনটে ধারা একটা হলো বৈষ্ণব ধারা পৌরাণিক ধারা এবং লৌকিক ধারা বৈষ্ণব মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আছে চৈতন্যমঙ্গল অদ্বৈতমঙ্গল গোবিন্দমঙ্গল কৃষ্ণমঙ্গল জগৎমঙ্গল কিশোরী মঙ্গল বকুল মঙ্গল ইত্যাদি পৌরাণিক মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আছে গৌরী মঙ্গল ভবানী মঙ্গল দুর্গা মঙ্গল কমলা মঙ্গল গঙ্গা মঙ্গল ইত্যাদি আর লৌকিক মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আছে শিবায়ন মনসা মঙ্গল চণ্ডী মঙ্গল ধর্ম মঙ্গল কালিকা মঙ্গল বা বিদ্যা সুন্দর শীতলা মঙ্গল রায় মঙ্গল ষষ্ঠী মঙ্গল ইত্যাদি এপিক বা মহাকাব্যকে যেমন প্রাচীন মহাকাব্য এবং অর্বাচীন বা সাহিত্যিক মহাকাব্য দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে তেমনি মঙ্গল কাব্যকেও প্রাচীন ও সাহিত্যিক দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে চৈতন্য পূর্ববর্তী মঙ্গল কাব্যগুলিকে খাঁটি মঙ্গল কাব্য বলা হয় কারণ এর মধ্যে কবি ব্যক্তি মানুষ অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজ মানুষ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ হয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তি প্রতিভার শিল্পক্রিয়া তখনও ঠিক প্রসার লাভ করেনি কিন্তু সপ্তদশ অষ্টদশ শতকের মঙ্গল কাব্যগুলি হলো ব্যক্তি কবির ছাপ এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং ভারতচন্দ্রের মধ্যে সাহিত্যিক মঙ্গল কাব্যের শিল্প চেতনা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে পঞ্চদশ শতক থেকে মঙ্গল কাব্যগুলির একটা বিশেষ রচনা রীতির অনুসরণ দেখতে পাওয়া যায় স্বর্গভ্রষ্ট দেব শিশু যিনি বিশেষ কোনো দেবতার পূজা প্রচারের জন্য মর্তলোকে এসেছেন এই পূজা প্রচার সম্পর্কে সব রকম বাধা বিপত্তি থেকে সেই মঙ্গলকারী দেবতা তাকে রক্ষা করেছেন এবং দেবতার ছায়া তার পার্থিব মনুষ্যত্বগুলি ঢাকা পড়ে গেছে যেমন চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু বা ধর্মমঙ্গলের লাউসেন একটি মহান কবি কল্পনাকে কি নির্দয়ভাবে যে বিধি নিয়মের কাছে বলি দেওয়া যেতে পারে তার ছবি হলো ওই চরিত্র দুটি তবে এই মঙ্গল কাব্যগুলি বাঙালি জাতীয় প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে গেছে নায়িকার বারো মাসার বর্ণনা মঙ্গল কাব্যের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যেখানে কবিগণ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পটভূমিকায় নায়ক নায়িকার সুখ দুঃখের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন এই লোকগীতি অন্য শ্রেণীর কাব্যেও প্রভাব ফেলেছে যেমন রামায়ণে সীতার বারো মাসা বৈষ্ণব কবিতায় রাধার বারো মাসা চৈতন্য জীবনীতে বিষ্ণু প্রিয়ার বারো মাসা ময়মনসিংহ গীতিকায় মলুয়ার বারো মাসা ইত্যাদি এগুলি গতানুগতিক বৈচিত্র্যহীন হলেও এর মধ্যে বাঙালি জীবনের সুখ দুঃখ ফুটে উঠেছিল মঙ্গল কাব্যের আরেক বৈশিষ্ট্য হল নারীগণের প্রতিনিন্দা কোনো বিবাহ সভায় বা অন্যত্র নায়ককে দেখে বিবাহিত নারীরা তার সঙ্গে নিজেদের প্রতি তুলনা করে নিজেদের স্বামী দুর্ভাগ্যের কথা পরস্পর আলোচনা করেছেন এর দ্বারা নায়কের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও সামাজিক মনোভাবের পরিচয়টি প্রশংসাযোগ্য নয় মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে এই মনোভাব চৈতন্য পরবর্তী যুগের মঙ্গল কাব্যে অনেকখানি কমে গেছে বিবাহ আসরের বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গল কাব্যগুলির আরেকটি লক্ষণ যার মধ্য দিয়ে বাংলার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে কবিরা নিজস্ব সমাজের মধ্যে যেসব বিবাহ অনুষ্ঠান দেখেছেন সেই সেই অভিজ্ঞতাকেই কাব্যে ব্যবহার করেছেন দেখা গেছে বিবাহের আচারগুলি খুবই রক্ষণশীল কারণ বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল সন্তান লাভ 
প্রাচীন সমাজে বিশ্বাস ছিল যে বিবাহের আচার আচরণে কোনো ত্রুটি ঘটলে সন্তান লাভেও বিঘ্ন ঘটবে তাই এর মধ্য দিয়ে সমাজের রক্ষণশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মনসা মঙ্গলে তিনটি বিবাহ অনুষ্ঠান আছে মনসার বিবাহ চাঁদ সদাগরের বিবাহ এবং লক্ষিন্দরের বিবাহ বর্ণনা প্রায় এক হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র তবে এর মধ্য দিয়ে নিম্ন শ্রেণীর কোনো সমাজ জীবনের পরিচয় প্রকাশ পায়নি কারণ কবিরা যে সমাজে অন্তর্ভুক্ত সেরকমই বর্ণনা করেছেন তাই আরণ্যক বেদ কালকে তোর বিবাহ আচারে ব্রাহ্মণ্য বিবাহের ছবি ফুটে উঠেছে বিশ্বকর্মা মাহাত্ম বর্ণনা প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যে আছে বিশ্বকর্মা হলেন শিল্পের দেবতা তাই সকল শিল্পকীর্তি তার নামেই উৎসর্গ করা হয়ে থাকে সেই জন্য পুরী এবং নগর নির্মাণ কলা কাঁচুরি ফলা প্রভৃতি নির্মাণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে মুকুন্দরাম কালকে রুপে দিয়ে কোদাল দিয়ে মাটি কাটিয়ে রাজপুরি নির্মাণের কথা বলেছেন সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের ঘর বাড়ি যেমন হয় তেমনি রাজপুরি নির্মিত হয়েছে কবির কল্পনা গৃহকে ছাড়িয়ে আকাশকে স্পর্শ করেনি তাই শব্দ রচনা করতে বসেও মর্তের কাদা মাটিকেও তিনি উপকরণ করেছেন এইসব কবিরা সমুদ্র পথের বর্ণনা মঙ্গল কাব্যে আছে যার মধ্যে কালিদহের বর্ণনা অপরিহার্য মঙ্গল কাব্যগুলি যখন লেখা হয়েছিল তার অনেক আগে বাঙালি সমুদ্র পথে বাণিজ্যের অবসান হয়েছে সেই বিস্তৃত প্রায় যুগের গৌরবকে স্মরণ করে সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা হয়েছে ফলে অবাস্তব কবিকল্পনা সর্বত্র ঘটেছে সমুদ্র যাত্রায় ঝড়ের বর্ণনা খুবই জীবন্ত বাঙাল মাঝিতে হাস্য পরিহাস প্রমাণ করে যে এক সময় সমুদ্রগামী নৌকা চালানো কাজে পূর্ববঙ্গের নাবিকগণের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ বর্ণনা মঙ্গল কাব্যের আরেকটি লক্ষণ যেখানে বীরস এবং বিভৎস রসে মিলন ঘটানো হয়েছে তবে বর্ণনাগুলি খুবই গতানুগতিক নারীর সতীত্ব পরীক্ষা আর একটি প্রসঙ্গ এটি লোক সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ তেমনি বিপন্ন নায়কের চৌত্রিশ অক্ষরের স্তব বর্ণনা বা চৌতিশা আর একটি লক্ষণ ক থেকে হ পর্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণগুলি ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক চরণের আদি বর্ণ রূপে ব্যবহার করে চৌতিশা স্তব রচনা করা হতো যদিও এর মধ্য দিয়ে কবিত্ব বা ভক্তি কোনোটাই প্রকাশ পায়নি কেবল নিরক্ষর শ্রোতাদের সভায় কবির পাণ্ডিত্যের নিষ্ফল আস্ফালন দেখা গেছে এছাড়া বাণিজ্য রীতি শ্মশান বর্ণনা রান্নার বর্ণনা নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণনা মঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ এই মঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষ সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে উদ্ভূত হয়ে ক্রমশ উচ্চতর আদর্শে উত্তীর্ণ হয়ে বাংলার জাতীয় কাব্য হিসেবে স্থান পেয়েছিল একটি বহু সম্প্রদায় বিশিষ্ট বিরাট জাতির বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার সুন্দর সমন্বয় সাধন করে এই জাতীয় মঙ্গল কাব্যগুলি বিশৃঙ্খল সমাজে এক ঐক্যের সন্ধান নির্দেশ করে গেছে আর এখানেই এই মঙ্গল কাব্যগুলির শ্রেষ্ঠত্ব মঙ্গল কাব্যের সাধারণ লক্ষণ এবং মঙ্গল কাব্যে প্রতিফলিত সমাজ জীবনের যে চিত্র সেই সম্পর্কিত আলোচনা এখানে আমি শেষ করছি ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো তা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন বাংলা সাহিত্যের কোন বিষয়ের উপর আপনারা আলোচনা শুনতে চান বা ভিডিও পেতে চান তা আমাকে কমেন্ট করে লিখে জানান আমি চেষ্টা করব আপনাদের উপযোগী করে আপনাদের প্রয়োজনের উপযোগী করে ভিডিও তৈরি করার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ